Muy, muchas gracias, Enrique, por tu tiempo. Dime, este, lo que queda claro es que México está pagando impuestos a ritmos del 50% de lo que reciben como impuestos como promedio las naciones que están en la OCDE. O sea, en México no pagamos suficientes impuestos. Eh, 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 muchas gracias por la invitación, Eduardo. Y en, en, en muy pocas palabras, lo has resumido directamente. En México no estamos pagando suficientes impuestos y visto desde el Estado mexicano, el Estado mexicano no está recibiendo los recursos suficientes para afrontar los compromisos que tiene con el desarrollo en México, con los derechos de la población. La, la forma de decirlo puede resultar abrupta, pero lo cierto es que el Estado mexicano es un Estado precario. Y es un Estado caracterizado por eh, una insuficiencia histórica. En algún tiempo la ilusión de que había muchos recursos petroleros nos hizo creer que nos íbamos a poder saltar un requisito histórico que han, eh, que han cumplido las naciones desarrolladas, las sociedades desarrolladas, que es tributar lo suficiente para poder recibir los beneficios sociales de un estado de bienestar. Hasta ahora, ninguna sociedad desarrollada ha podido lograr un estado de bienestar y de prosperidad económica sin tener una base tributaria suficiente. Ninguna. Y eso, y eso históricamente eh, no lo vamos a poder eludir. Lo pudimos, lo pudimos eludir momentáneamente mientras había recursos petroleros. Pero lo que, lo, que, lo que estamos viendo en la actualidad es que incluso los países desarrollados mantienen tasas de tributación muy altas. Hay quizá una excepción en las décadas recientes que es Irlanda, pero es un caso muy particular porque, como bien dijiste en tu, en tu resumen, el promedio de tributación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE, es de una tributación de 34 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, incluyendo eh, las cuotas de la seguridad social. Ese porcentaje en México es de 17%, la mitad. Y es un porcentaje incluso menor que el de Colombia, que el de Chile y que el de otros países de América Latina. Entonces, la comparación no solamente es desfavorable con la OCDE, sino también con otros países de América Latina. Pero... Sí, sí, dime. Pero, no, eh, pero, pero hay que decir que no necesariamente una tasa de tributación alta es una garantía de desarrollo. Claro. Ahí tenemos el caso de Brasil o el caso de Argentina, porque la calidad del gasto público y la calidad de la coordinación de políticas públicas es muy importante. Entonces, resumiendo, queremos un estado de bienestar, necesitamos pagar por él y necesitamos que el gobierno ejecute muy escrupulosa y transparentemente el gasto, eh, de tal manera que los programas de beneficio social y de inversión pública realmente se hagan bien. Ahora... En otros países hay tanta informalidad como en México, porque el problema es de que, digo, los informales también pagan impuestos, sí. evidentemente. Eh, y ahora este, nos damos cuenta que no solamente pagan impuestos, pagan tasas muy altas a, la, a los grupos criminales, ¿eh? O sea, las cargas que están imponiendo por derecho de piso los criminales son uh -huh. más altas que las tasas del SAT, o sea... No nos damos cuenta de eso. O sea, el, el te, tener una tasa de informalidad tan alta no influye o, o complica el proceso. Es un punto muy importante eh, del que hay que hacerse cargo, sin duda alguna. Pero hay un círculo perverso, hay un círculo vicioso. 
Eh, porque usualmente decimos que México no puede elevar su carga tributaria por los elevados niveles de informalidad. Bueno, eh, lo que necesitamos es también recursos públicos suficientes para propiciar la formalidad, número uno. Entendiendo que la población que trabaja de manera informal sí está pagando los impuestos al consumo, sí, sí está pagando, eh, aunque hay un alto nivel de, de incumplimiento, sí está pagando impuestos a la propiedad, a la propiedad inmobiliaria me refiero, y sobre todo está pagando el impuesto a la extorsión que, que tú mencionas. Y entonces sí se requiere una, una carga tributaria aceptable para el nivel de, de riqueza y de producción que tiene este país. Y ahí es donde está la anomalía. Porque otro de los rasgos de la anomalía fiscal mexicana es que la tributación está muy por debajo del, del nivel de la riqueza productiva. Los informales también generan riqueza. De acuerdo a la información de Inegi, pues casi una cuarta parte de, de la producción del país se realiza en el sector informal. Y sí es cierto que la tasa de tributación del sector informal es más baja. Nada más que uno de los motivos de la informalidad es la insuficiente inversión pública y el esfuerzo insuficiente para incorporar a esa población al trabajo formal. Y para incorporarnos al trabajo formal requerimos sobre todo más inversión en seguridad pública. Y entonces, una de las formas de destrabar ese círculo vicioso es invirtiendo más en seguridad pública, que es uno de los puntos a los que se refiere el documento que lanzó la Alianza para la Justicia eh, Fiscal. No nada más elevar los, los, el, el gasto en, en seguridad pública, sino también el elevar el gasto en seguridad pública para reducir el alto costo que tiene el sector informal de la población por la extorsión. Bien. Oye, eh, ¿es tan caro como en México la creación del empleo formal en otros países? A mí a veces me quedo pensando si no estaremos abusando de la carga social que se impone a la generación de trabajo y eso hace que la informalidad se mantenga muy alta. ¿Es tan caro en el extranjero generar un empleo como lo es en nuestra economía? Uh, hay, hay, hay comparaciones y, y el, digamos, hay países donde incluso es más elevada la carga eh, porque, porque son más altos los impuestos al trabajo. Eh, pero yo en lo personal pienso que el problema de la informalidad no reside en la regulación. Eh, reside fundamentalmente en las dificultades de inserción en el, en el sistema productivo. Eh, dicho en otras palabras, eh, si la carga tributaria al trabajo en otros países es más alta, entonces... Teniendo una carga tributaria más baja en México, deberíamos tener menos informalidad, y no es así. Y entonces, eh, creo que la razón fundamental no es el nivel de impuestos al trabajo. Eh, en otro ámbito, eh, sí es muy probable que en México sea más alto el costo eh, regulatorio por permisos, licencias... Eh, y otras formas de regulación, sobre todo en el ámbito local de municipios y de los estados. Y ese creo que es un punto muy importante que, de, que debe verse junto con una posible reforma fiscal como la que se está proponiendo. Creo que es un punto muy relevante. Respecto a, a, a otros puntos de la propuesta que hace Alianza Fiscal, sí quiero insistir en que la propuesta que hace Alianza Fiscal... Eh, no solamente no se desentiende del problema de la informalidad eh, y de los costos de la regulación, sino que se refiere también a la necesidad de que los estados y municipios tengan una mayor 
que tengan un may una mayor captación local. Y para eso la propuesta incluye eh, diferentes, diferentes reformas en el ámbito del impuesto previal, que es uno de los impuestos donde los, eh, donde los gobiernos locales, los municipios, tienen más potencial eh, de recaudación. Y creo que un punto muy importante es que el mayor nivel de recaudación de los gobiernos municipales a través, sobre todo, del impuesto predial sería una fuente de ingreso que también tendría que destinarse a la mejora regulatoria y a la reducción de los costos de transacción eh, al trabajo en, en, el, en el ámbito local. Eso por lo que se refiere al, 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 al impuesto predial eh, de los estados. Hay algo muy importante que, que para los próximos años debe ser contemplado, y es que eh, las diferentes iniciativas de reforma constitucional que presentó el presidente de la República y que, y que se empiezan a discutir recientemente en el Congreso, también implican un costo adicional para las finanzas públicas. En algunos casos, esas reformas se refieren a la ampliación de derechos. Eh, por ejemplo, en el caso del derecho a la salud, una de las iniciativas de reforma incluye y hace explícito el acceso a servicios, análisis clínicos, a medicamentos gratuitos. Es decir, eh, si eso implica la universalización del sistema de salud eh, a través del programa INSS-Bienestar, por ejemplo, de lo que estamos hablando es de que una universalización completa de los servicios de salud en México cuesta por lo menos un 3% del Producto Interno Bruto adicional. Eh, los costos en pensiones también requieren recursos adicionales. Eh, es muy positiva esa ampliación de derechos, pero hay que hacerse cargo que en los próximos años va a significar una presión fiscal adicional y para financiarla necesitamos prever... Eh, ¿Cómo se van a obtener esos recursos? Las iniciativas que está presentando Alianza, Alianza para la Justicia Fiscal eh, suponen recursos adicionales para el Estado mexicano de entre 5,5 y medio y 6 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Y aún así esto no es suficiente para cubrir todas las insuficiencias fiscales que podríamos tener los próximos años. Concluyo diciendo... Está muy bien que ampliemos derechos, pero necesitamos hacernos cargo de que eso va a implicar que el gobierno mexicano requerirá en los próximos años aumentar sus ingresos tributarios. Y esa es la razón de fondo por la cual nosotros decimos que para proteger los derechos de la población y para proteger la inversión pública necesitamos una reforma fiscal que amplíe el espacio tributario eh, del Estado mexicano para los próximos años. Pues, eh, Enrique, muchas gracias por haber concedido este tiempo en torno al dinero. Te agradezco mucho. Tienes otras cosas que hacer, así es que ya no te quitamos más tiempo. Próximamente te volveremos a tocar la puerta para seguir tratando este tema que me parece fundamental. Muchas gracias. Que tengas un excelente día. Eh, le agradezco mucho y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, Enrique.